आजच्या या अतिशय सुरेख कार्यक्रमामध्ये मंचावर उपस्थित महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट राहुल नार्वेकरजी आमचे सहकारी आमदार कृष्णा खोपडेजी आपल्या विभागीय आयुक्त श्रीमती विजयालक्ष्मी मित्री श्री संदीप संदीपजी जोशी श्री मनोज चव्हाण या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवर ज्यांच्या विविध पेटेंट्स करता आपण ज्यांचा सत्कार केला असे सर्व सत्कार मूर्ती या ठिकाणी पेटेंट फेस्ट मध्ये ज्याने सहभाग घेतला असे सर्व सहभागी झालेले भगिनी आणि बंधू आणि उपस्थित मित्रांनो मी संदीपजी आपलं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो की पेटेंट फेस्ट ही देखील एक इनोव्हेशन आहे आजपर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारच्या फेस्टिवल्स हे आपण साजरे केले पण बहुदा नागपुरात पहिल्यांदाच पेटेंट फेस्ट तुम्ही आयोजित केला आणि त्यामुळे नागपुरातले हिरे हे आम्हाला सापडले खूप वेळ असं होतं की आपल्या आजूबाजूला अनेक लोक काम करत असतात उत्तम कार्य करत असतात पण त्याची आपल्याला माहिती नसते आणि आज आम्ही पाहतोय की भारत हा एक अत्यंत युवा देश आहे आपलं मिडियन एज हे ट्वेंटी सेव्हन इयर्स आहे सत्तावीस वर्ष आणि ही जी काही सगळी आमची युवा जनरेशन आहे ही जी युवा पिढी आहे ही पिढी वेगवेगळ्या प्रकारचे इनोव्हेशन करते आज देशामध्ये इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी नवीन पिढीच्या माध्यमातनं इनोव्हेशनच्या रूपानं आयडियाच्या रूपानं आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि हळूहळू बघा आपण आता जगातलं तिसऱ्या क्रमांकाचं स्टार्टअप इकोसिस्टीम म्हणून भारताकडे आता बघितलं जात आहे आणि शेवटी ही जी स्टार्टअप इकोसिस्टीम आपल्याला पाहायला मिळते याचं कारण काय आहे याची सुरुवात आयडिया तो होते आणि वॉट इज अ पेटेंट पेटेंट इज अ आयडिया हुज टाईम हॅज कम ज्या आयडियाची वेळ आलेली असते तीच पेटेंट मध्ये परिवर्तित होते आणि एखादं स्टार्टअप म्हणजे काय तर पेटेंट हुज टाईम हॅज कम बिकम्स अ स्टार्ट आणि म्हणून ही जी एक नवीन इकोसिस्टीम आज तयार झालेली आपल्याला पाहायला मिळते की ज्याच्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे आयडियाज खूप विविध प्रकारचे प्रयोग हे आम्ही करतो लोकांचं जीवन हे सुलभ झालं पाहिजे टू मेक द लाईफ ऑफ पीपल इझी टू गिव्ह इज ऑफ लिव्हिंग याकरता खूप मोठ्या प्रमाणात आज लोक इनोव्हेशन करतायत संशोधन करतायत आणि अशा या सगळ्या आयडियाजला जोपर्यंत इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीमध्ये परिवर्तित आपण करत नाही मग अशी त्याचा उल्लेख झाला आपल्या इतिहासामध्ये दोन लढाया महत्वाच्या आहेत एक हल्दी घाटी की लढाई की ज्या हल्दी घाटीच्या लढाईमध्ये जर काही वेगळं घडलं असतं तर भारताचा इतिहास वेगळा राहिला असता आणि दुसरी आपण अमेरिकेसोबत केलेली हळदीची लढाई ज्या वेळेस अमेरिकेने हळदीचा पेटेंट फाईल केला आणि त्या ठिकाणी प्रॉडक्ट पेटेंट प्रोसेस पेटेंट अशा प्रकारच्या विविध गोष्टींमध्ये आपण अडकलो आणि 
आयुर्वेदाच्या काळापासून पाच हजार वर्षापासून हळदीचे जे मेडिसिनल उपयोग आहेत जसं आपण प्रत्यक्ष वापर करत होतो पण त्या ठिकाणी जे काही अमेरिकेतनं ज्या लोकांनी पेटेंट फाईल केला त्यांनी सांगितलं की वी हॅव डिस्कवर्ड इट इज अवर इनोव्हेशन की ज्याच्या माध्यमातनं हळदीचे मेडिसिनल उपयोग हे आम्ही तुम्हाला सांगतो आहे पण भारत ती लढाई लढला आणि विशेषतः डॉक्टर माशेलकरांसारख्या लोकांनी हे प्रूव्ह केलं की हळदीचे मेडिसिनल उपयोग हे केवळ आम्हाला माहितीच आहे तसं नाही तर पाच हजार वर्षापासनं आम्ही ते उपयोगात आणतो आहोत आणि फायनली हळदीचं पेटेंट किंवा त्याची लढाई भारत जिंकला आणि ज्या दिवशी आपण जिंकलो त्या दिवशी खऱ्या अर्थानं आपल्याला लक्षात आलं की पेटेंटचं महत्व काय आणि त्याच्यानंतर आपण कायदे तयार केले कायद्यांमध्ये बदल केला विशेषतः प्रॉडक्ट पेटेंटकडे आपण प्रोसेस पेटेंटकडे मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी गेलो आणि आज मला या गोष्टीचा आनंद आहे एकेकाळी एखाद्या व्यक्तीकडे पेटेंट आहे म्हटल्यानंतर ही क्लिअर कमोडिटी होती इज अ पेटेंट होल्डर आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की आपण ज्यांचा सत्कार केला मला वाटतं डॉक्टर ढोबळे त्यांच्याकडे फिफ्टी टू पेटेंट आहेत किती फिफ्टी टू म्हणजे हे किती मोठा बदल हा होतोय आणि हे महत्वाचं आहे जोपर्यंत आपल्या आयडियाचे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स पेटेंट्स हे आपल्याकडे येत नाहीत तोपर्यंत ती आयडिया ही आपली राहत नाही कोणीही त्याच्यावर कब्जा घेऊ शकतो आणि ज्या वेळेस अशा प्रकारची आयडिया आपण पेटेंटेड करतो आणि त्यानंतर ती स्केलेबल आणि कमर्शियल करतो त्यावेळी त्याला आपण एका स्टार्टअप मध्ये परिवर्तित करू शकतो हे अत्यंत महत्वाचं आहे शंभर आयडियाज आहेत उत्तम आहेत पण जर त्या स्केलेबल नाही आहेत जर त्या कमर्शियली वायबल नाही आहेत तर त्या आयडिया ते कामाच्या नाही आहेत कामाच्या नाही आहेत असं नाही आहे कामाच्या आहेतच कारण त्यातून दुसरी आयडिया निघू शकते पण आजच्या जगामध्ये ती आयडिया टिकत नाही आणि म्हणून आज हे महत्वाचं आहे की या ज्या सगळ्या आयडियाज आपल्याकडे आलेल्या आहेत त्या सगळ्या आयडियाज या पेटेंटेड झाल्या पाहिजेत आणि त्याच्यानंतर पेटेंटेड केल्यानंतर स्केलेबल आणि कमर्शियली वायबल अशा प्रकारचं मॉडेल त्याचं तयार केलं पाहिजे मी तर संदीपजींना विनंती करेल की तुम्ही याचा पुढचा टप्पा म्हणून जसं आपण टीव्हीवर बघतो शार्क टँक तशा प्रकारचा नागपूर शार्क टँक आयोजित करा आणि ह्या ज्या आयडियाज आहेत या आयडियाज हे जे एंजल इन्व्हेस्टर्स आहेत आम्ही सगळे म्हणत होतो तुम्हाला इन्व्हेस्टर्स आहेत आणि वी विल प्रेझेंट अवर आयडियाज बिफोर द इन्व्हेस्टर्स आणि ज्या इन्व्हेस्टर्सना वाटेल की आयडिया दम आहे स्केलेबल आहे कमर्शियली वायबल आहे त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट मिळेल आणि दॅट आयडिया विल बिकम अ बिझनेस हे एक असं मॉडेल आज तयार झालेलं आहे पूर्वी आपण असं म्हणायचो एक काळ होता की ज्या काळामध्ये कोणी थोडं श्रीमंत झालं तर आपण म्हणायचो हा टाटा बिर्ला सारखा झाला मग आपण म्हणायला लागलो अडाणी अंबानी सारखा झाला पण हे सगळे जे बिझनेसेस आहे ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम दे बिकम बिग आज ती अवस्था नाही आहे ओव्हर नाईट अ बिझनेस बिकम्स बिग कारपर्यंत ज्याच्याकडे काहीही नव्हतं असाही व्यक्ती हा वर्षभरामध्ये बिलेनियर होतोय ही पॉवर आहे आयडियाची पॉवर आहे इनोव्हेशनची पॉवर आहे पेटेंटची पॉवर आहे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईटची पॉवर आहे की ज्यातनं राहतो राहत लोक हे त्या ठिकाणी मोठे होत आहेत आणि आपण जर बघितलं आज भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात स्टार्टअप्सची जी इकोसिस्टीम म्हणजे ज्यावेळी मोदीजी पंतप्रधान झाले बोटावर मोजण्या इतके स्टार्टअप्स आपल्याकडे होते लेस दॅन टू हंड्रेड आज देशामध्ये रेजिस्टर्ड स्टार्टअपची संख्या नाईन्टी थाउजंड आहे आज देशामध्ये युनिकॉर्सची संख्या म्हणजे बिलियन डॉलरच्या वर ज्यांची इन्व्हेस्टमेंट झाली आहे अशा युनिकॉर्सची संख्या शंभर वर पोचली आहे आणि ती रोज वाढते आहे आणि मला हे सांगताना आनंद वाटतो की द स्टार्टअप अँड युनिकॉर्न कॅपिटल ऑफ इंडिया इज नॉट बँगलोर इट इज नॉट हैदराबाद इट इज महाराष्ट्र बिकॉज 
out of 90,000 registered startups in India, we account for 16,000 startups, which is highest number. We account for 25 unicorns, which is highest. And when we start up ecosystem, we have to do this. We have to do this. We have to do this. And the second thing is scale. We have to do this. 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 या आइडियाज टीयर टू टीयर थ्री सिटी बनना है। तुम्हें जर अशा प्रकार ची जी आइडियाज बनने वाली युवा पीढ़ी बगैर चली मुझे आसे चुलगी आसे। तना तुम्हें विचार लो, कोई टीयर टू सिटीज है, कोई टीयर थ्री सिटीज है, कोई अपने खड़े का बात करें। विशेषता आज अपन बात हुए कि एग्रीकल्चर में इनके � ये पुणे तेरी शेती में दे काम करना रहे शेत करें चल मुलान नहीं क्या निकाले शिक्षण क्यों ते अपने अर्थसरी समझो ते अर्थसरी दूर करना करता ये स्टार्टअप से आड़ी तारी तैयार के लिए ते हमारे मलास समझते कि आज अपनों से बोलते हो कि the speed of travel and the speed of data will determine how we will develop in 21st century अरे आज speed of travel या करता कि हम लोग भेजती हैं कि we want to be the part of global supply chain the geopolitical situation has given us opportunity to become part of global supply chain अरे क्या करता सहयत मनोवस का है hassle free movement of goods hassle free movement of men hassle free movement of labour या सगे गुरुते हैसल फ्री होने का तथा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा वाला तो आज समुद्री महामार्ग का सरकार महामार्ग का अपन तैयार किया तब चार तस्सात पांच तस्सात जरा अपन संभाजी नगर ला पोषण रसो कि मस सात तस्सात अपन आठ तस्सात जेटपीटी पोर्ट ला पोषण रसो तब जितने चार दिवस लगाए चे त्या� हाँ जो बेड अपन सेव करते हुए, यत्ना अपन ग्लोबली वायबल होते हुए, अनुन स्पीड ऑफ ट्रेवल एंड स्पीड ऑफ डेटा, आज अपन 5G चा एरा में दिया हो, एंड इन द एरा ऑफ 5G एवरीथिंग इज पॉसिबल, आज अपन शिवचा मानसा परिणत हेल्थकेयर और एजुकेशन जो शब्दो 5G सा उपयोग करो, फाइबर सा उपयोग करो, मैं ये ए इखादया शाला कशी क्वालिटी एजुकेशन का सदैव सो आज तीन परिणत अपने फाइबर पोस्ट दे अपने फाइबर पोस्ट ली पर अपन क्या दिखानी बेस्ट ऑफ द एजुकेशन पोस्ट जब तो आज बेस्ट ऑफ द हेल्थकेयर ये अपन दूरस्थ पद्धति नहीं क्या दिखानी टेली मेडिसिन चा माध्यमात्र पोस्ट जब तो है ये सब के आइडिया� न्याज बोलते हो कि आज चीजी पढ़ी है देर फॉर्चुनेट कारण स्वप्नल ना पंख में आने पर जैसा पर बोलते हो फाइव जी ते पंखा है कि जब पंखा सा उपयोग करो उठल ही स्वप्न है आपन या ठिकाने अंतिक्षा में अनुशक्तो अन्य स्थिति को सिस्टम अन्य विशेषता मानो दिए पंख प्रदान चल या ठिकाने से उत्तम भी होगा फोर जी अपन जगह पक्षा थोड़ा उशिरा फोर्जी शुरू किया लो, तेरे प्रयत्न में किया, and we started 5G with the world, जगह सोबत अपन देशा में 5G रोल किया लो, आई प्राइम मिनिस्टर सेज that we will roll 6G ahead of world, जगह सजग पहले 6G, यानी भारत में जो रोल करो, ये आज ये आकांक्षा हमसे पंतों पंतों के अंदर कि यह करोड़ों इच्छा भरोसा और चमत्कार कि यह करोड़ों इस वर्ष आइडिया साइड यह करोड़ों इस वर्ष आज यह निकाले इनोवेशन आए यह करोड़ों इस वर्ष पंखा आए टेंशन विचार आना पंखा आए अरे भूल मलास बोलते हैं कि ये जिक्र पावर है मैं आज अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विचार करता हूँ कई � दो नजर साथ सही मोबाइल ला विरोध करना जिम्मेदार मुख्य पनाचा होता 
हे एक्सप्लोजन आहे आपण थांबवू शकत नाही पण याचा योग्य उपयोग हा आपण व्यवस्था उभ्या करण्याकरता लोकांच्या भल्याकरता समाजाच्या भल्याकरता आपण त्या ठिकाणी करू शकतो मला आठवत कि मी एका इनोव्हेशन फेस्टला गेलो आणि त्या ठिकाणी एक स्टार्टअप होत त्या स्टार्टअप मध्ये आपल्या डोळ्याच्या रेटिनाचे फोटो घेऊन विद इन फ्यू सेकंड त्या ठिकाणी काय एलिमेंट आहे किंवा काय त्याला प्रॉब्लेम आहे आणि त्याला काय केलं पाहिजे अशा प्रकारचा त्या ठिकाणी रिपोर्ट येत होता अतिशय काही सेकंदामध्ये इतके फोटोग्राफ घेऊन त्याच संपूर्ण पृथककरण करून आणि त्या ठिकाणी अशा प्रकारे म्हणजे आज ज्या भागामध्ये डॉक्टर पोचू शकत नाही ऑप्थर्मोलॉजिस्ट पोचू शकत नाही त्या ठिकाणी देखील याच्या माध्यमातून प्रिसिशन कदाचित ह्युमन एरर होऊ शकेल पण नो मशीन एरर अशा प्रिसिशन पद्धतीनं अशा प्रकारे गोष्टी आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळत होत्या आज खरं म्हणजे ज्ञान खूप मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे आपल्याला म्हणजे की चॅट जीपीटी सारखे आज ए आय प्लॅटफॉर्म जे तयार झालेले आहे आता तर अनेक युनिव्हर्सिटी समोर प्रश्न आहे की युनिव्हर्सिटीमध्ये जे लोक डिझर्टेशन देत आहेत त्या ठिकाणी डॉक्टरेट मिळवण्याकरता पूर्वी त्याच्याकरता संशोधन करावं लागायचं आता चॅट जीपीटीला सांगितलं तर तेच डिझर्टेशन तयार करून तुम्हाला देऊन देतो आणि ते इतकं नॉलेजेबल तयार होतं जगभरातले सगळे नॉलेजेस त्याच्यामध्ये एकत्रित येतात शेवटी आता त्याचा सामना करा त्यातनं एक बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी तयार झाली एक कंपनी उभी राहिली आणि त्यांनी अशा प्रकारचं एक सॉफ्टवेअर तयार केलं की कुठलंही जर एखादं डिझर्टेशन असेल एखादं संशोधन असेल हे कुठलंही प्लेगिअरिझम असेल कुठलंही त्याची चोरी केली असेल तर पाच मिनिटात ते शोधून काढतात आणि सांगतात की हे चोरीचं आहे म्हणजे बघा एक चोरी करण्याकरता त्या ठिकाणी इकोसिस्टीम तयार झाली दुसरी चोरी शोधून काढण्याकरता इकोसिस्टीम तयार झाली आणि दोन्हीकडे बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी मात्र उभी राहिली दोन्हीकडे जॉब क्रिएट झाले दोन्हीकडे व्हॅल्यू क्रिएट झाली अशा प्रकारच्या अतिशय इंटरेस्टिंग जगामध्ये आपण आहोत आणि या जगामध्ये आपल्याला निश्चितपणे आपल्या युवांच्या या आयडियाजला त्या ठिकाणी इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीमध्ये कन्व्हर्ट करावं लागेल आणि त्याला कमर्शियली व्हायबल देखील करावं लागेल मग अशी माहिती घेतली त्यावेळेस मला सांगितलं की इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या आयडियाज आणि पेटेंट्स या ठिकाणी आले आहेत कोणी सोलर कुकर गरीबात करता बनवलाय लाळेतून मुख कर्करोगाची शक्यता सांगणाऱ्या इक्विपमेंट या ठिकाणी तयार झाले आहेत भाजीपाल्यातून अँटी ऑक्सिडंट किंवा प्रोटीन्स त्या ठिकाणी सिग्रिगेट करणारं यंत्र या ठिकाणी आलेलं आहे समुद्राच्या सालीपासून बायोप्लास्टिक तयार करणं वीज गळती थांबवणं कुलर सारख्या उपकरणातलं शॉक लागणार नाही उपकरणे या ठिकाणी तयार झाली आहेत पाण्यातलं घातक रसायन बाहेर काढून ते पिणा योग्य करणं किंवा दृष्टी होईल व्यक्ती करता गुगल सारखं कार्य करणारं जॅकेट तयार करणं अशी अनेक उपकरणं मला या ठिकाणी सांगितलं की एखाद्या जळालेल्या कागदावर स्प्रे मारला की त्याचे तुकडे उडार नाही असा स्प्रे देखील या ठिकाणी आलेला आहे नक्की आमच्या फॉरेन्सिक विभागाला सांगेल की बाबा कोणाजवळ आहे ते बघा आणि व्हायबल असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही निश्चितपणे कारवाई करा पण संदीपजी आपण जे सांगितलं मुळातच या ठिकाणी या सगळ्या आयडियाजला या पेटेंट्सला आज जर आपण स्टार्टअप मध्ये परिवर्तित केलं तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये मुख्यमंत्री असताना आपण एक स्टार्टअप पॉलिसी सुरू केली आणि या स्टार्टअप पॉलिसीमध्ये जे स्टार्टअप असतील रजिस्टर्ड स्टार्टअप असतील आणि जे व्हॅल्यू क्रिएट करणारे स्टार्टअप असतील यांच्याकडनं कुठलंही टेंडर न काढता थेट प्रोक्युअरमेंट करण्याचा शासन निर्णय हा आपण चार वर्षांपूर्वीच घेतला आहे त्यातला अनेकांनी फायदा देखील त्याचा घेतलेला आहे त्यामुळे आज जे लोक या ठिकाणी आले आहेत मला असं वाटतं की या फेस्टिवलचा उपयोग करून या ज्या आयडियाज आहेत या तुम्ही कमर्शियलाइज केल्या आणि स्केलेबल केल्या तर निश्चितपणे महाराष्ट्र सरकार सोबत देखील तुम्हाला काम करता येईल कारण अल्टिमेटली आपल्याला तर लोकांना सोयीच द्यायचे आहेत आपल्याला लोकांना त्यांच्या जीवनामध्ये इज ऑफ लिव्हिंग आणायचं आणि त्या दृष्टीने या सगळ्या गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या आहेत आणि म्हणून मी आपल्याला आश्वस्त करतो की अशा प्रकारच्या कुठल्याही आयडियाज तुम्ही आणल्या तर निश्चितपणे महाराष्ट्र सरकार त्याच्यामध्ये पुढाकार घेईल मी परवा सीआयआयच्या कार्यक्रमात गेलो होतो आणि त्या ठिकाणी आम्ही ही देखील घोषणा केली आहे की आपलं जे आय एम आहे आय एम नागपूर या ठिकाणी आता सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे आपण त्या ठिकाणी सुरू करणार आहोत जे कदाचित महाराष्ट्रातलं पहिलं सेंटर ऑफ एक्सलन्स असेल त्यामुळे ही सगळी इकोसिस्टीम जी आपल्या लोकांना लागणार आहे ती इकोसिस्टीम निश्चितपणे आपण तयार करू आणि त्यातलं आमच्या या तरुणाईला या ठिकाणी त्यांच्या विचारांना बळ देण्याचं काम आपण करू 
आजच्या परिस्थितीमध्ये ज्या प्रकारे नवीन प्रकारचे जॉब्स क्रिएट होत आहेत म्हणजे ज्यावेळेस आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स चालला त्यावेळेस एक साधारणपणे पुढच्या वीस वर्षाचं प्रोजेक्शन झालं आणि त्या प्रोजेक्शन मध्ये असं सांगण्यात आलं की एक्झिस्टिंग जॉब्स पैकी ट्वेंटी थ्री करोड जॉब्स हे ऑप्सिलेट होते आणि ट्वेंटी सेवन करोड नवीन जॉब्स तयार होते याचा अर्थ असा आहे की टेक्नॉलॉजी बदलते आहे स्किल सेट बदलावे लागतील लर्न अनलर्न अँड रिलर्न अशा प्रकारच्या त्रिसूत्रीवर आपल्याला काम करावं लागेल ती इकोसिस्टीम बिल्डअप करावी लागेल आणि मला विश्वास आहे की आपण आज जे फेस्ट या ठिकाणी घेतला आहे तरी आम्हाला देखील उत्साह आला आहे आणि ही सगळी इकोसिस्टीम तयार करण्याकरता पूर्ण ताकदीने आम्ही तुमच्या पाठीशी उभं राहू एवढंच आज या निमित्ताने सांगतो ज्यांचे सत्कार झाले आहेत त्यांचं अभिनंदन करतो ज्यांचे होणार आहेत त्यांचंही अभिनंदन करतो आणि माझं बोलणं संपवतो धन्यवाद जय हिंद